百变小厨房不负好时光。大家好，这里是百变小厨房。菠萝不仅好吃，而且闻起来也特别的香，感觉比香水还好用，吃起来也是香甜多汁，深受很多人的喜欢。但是虽然大家都喜欢吃，削菠萝皮却成了一个大难题，为此很多人都望而却步，经常想吃菠萝就直接到外面去买现成的。但是外面切好削完皮的菠萝。我们并不知道它是否干净卫生，所以呢，今天来给大家分享一个快速切菠萝的方式，方法简单，不脏手，不流汁，吃起来也非常的优雅，待客也超有面子。菠萝长在树上的时候，就会沾染许多的灰尘以及其他细菌。很多朋友买回家之后就直接食用了。其实我们在削菠萝皮之前，一定要先将菠萝皮外面的灰尘和杂质刷洗干净。菠萝叶子上面也非常多的刺，所以我们一定要戴一个比较厚实的手套，像平时家里面电烤箱里面用的手套就刚刚好。菠萝皮的表面非常的脏，甚至有一些虫卵，因此削皮之前，我们一定要先用水将表面刷洗干净。菠萝表面非常粗糙，直接用水洗是洗不干净的，一定要找一个家里面的刷子或者是不用的牙刷，沿着它的纹路来进行刷洗。刷洗菠萝的时候可以撒一点食盐，因为食盐具有杀菌的作用。除了清洗菠萝，在家里面的时候清洗其他水果，我们也可以加一点盐。每个地方都刷洗到后，我们现在把它放到流动自来水下面进行冲洗，将菠萝皮表面的污渍残留冲洗干净。洗干净后，现在就可以来切了。把菠萝的头部先切掉。很多朋友可能会说，我又不吃菠萝皮，干嘛要洗这么干净？因为我们在切的时候，手难免会沾染到里面的果肉。如果果皮不清洗干净的话，那么我们在切的过程中，很可能就会通过我们的手部接触，让这些脏东西沾到果肉里面。接下来的部分就不要了，然后将菠萝立起来，对半切开。切开后取一半菠萝，我们把它这样倒扣在盘子里。接下来分享第一种切法。我们知道菠萝上面都有一个特别固定的纹路，现在用刀口对准纹路，一刀一刀的切下来。一定要对准纹路切，这样切出来大小才均匀，而且也好看。这样完全切好后，我们再给它换一个方向，继续顺着纹路切，一直沿着纹路切，两三下就切好了。切好后就是这样的，看起来非常完整。我们可以很轻松的从里面取出菠萝。这样切出来的菠萝大小、长短都差不多，非常的均匀，吃起来也非常的方便。随便从菠萝的哪一个位置取出来的菠萝，都是这种的长方体，每一条都非常的细小，不管是大人还是小孩，吃起来都非常的方便，一口一个。就算是化了妆的女士，吃起来也不用担心把妆给弄花了。或者是把口红弄花了，并且还可以优雅的享用。像这样切菠萝，切出来之后根本不用泡盐水，不用挖眼，不用去皮，简简单单，一分钟就搞定了。切出来形状还特别美观，用来带客人也是相当的有面子。第二种切法，依然要将菠萝先对半切开，取其中的一半，再从中间一分为二，取其中的一份。我们用刀贴着果皮，将果肉和果皮分离，然后再换另一边，也切到中心处，将果肉和果皮分离，再把菠萝这样分切成小份。
以左右往外推的方式，将果肉推向果皮外面，让每一片果肉之间形成一个交叉。看一下这样做出来的菠萝造型，非常的美观，用来摆盘也非常的优雅漂亮。摆入果盘中就可以美美的享用了。如果家里面的小孩或者是来客人了，我们可以插上牙签，这样吃起来就更加的方便了。家里面来朋友或者是亲戚，这样切了既省时又方便，而且也不耽误大家聚会，大家都会夸你聪明、贤惠、能干哦。如果你觉得这一种方法还不够好的话，那么我们再接下来看第三种。取出另一半果螺，我们把中间硬心的部分去掉，这一部分基本上没什么可食用性，吃起来口感不好，而且非常的硬。用刀去下来，直接扔掉。接着再把果肉分切成两份，直接用刀将果肉分切成小块。切的时候一定要注意，不要把果皮切断了。也就是只需要把果肉分开，果皮它是粘在一起的。菠萝这样切好之后就是这样的，我们轻轻一掰开，它就成了这种的形状，非常的漂亮。每一半它的大小都差不多，形成了一个小小的三角形。这样，我们每拿一半需要吃的时候，直接用手将它掰下来，就可以一片一片的咬着吃了，既方便又简单。我们自己吃就可以这样子，但是如果用来招待客人的话，我们还可以把它再改造一下，将菠萝这样扣在菜板上，然后将果肉和果皮分离，轻轻一切就可以。这里不需要任何技巧，看一下这样切出来的果肉。就没有任何的果皮了，而且切下来的果皮我们可以看到不会引起任何的浪费，非常的薄。其实很多水果店里面切水果，在切菠萝的时候就是以这种方式来切的，既简单又快捷。摆入盘中，用水果叉或者是牙签就可以美美的享用了。像这种切水果的方式，很多水果店都在用，所以平时我们可以用来招待客人的时候用哦。这样我们就可以和闺蜜姐妹们一边吃一边聊天，非常的惬意。怎么样？这三个切菠萝的方式，你最喜欢哪一种呢？除此之外，你还有其他更好的方法吗？欢迎在评论区留言，让更多的朋友知道，让更多的人受益。除此之外，接下来再给大家分享一下挑选菠萝的小技巧。虽然菠萝非常好吃，但是很多人都不会挑选。想要挑到又甜又好吃的菠萝，我们只需要注意以下这一点：首先呢，要看它的叶子，挑选叶子长的买，不要购买短的，也就是选长不选短。第二个方面，看菠萝眼，菠萝眼也就是一个一个小方格上面的这一部分，菠萝眼越大，说明它的成熟度越高，吃起来口感也就更加香甜。所以看菠萝眼，我们也有一句口诀，也就是选大不选小。第三，看菠萝的颜色，颜色要选择颜色较深、较黄的；反之，颜色偏翠绿的，说明成熟度不高，不建议购买。颜色越深，成熟度越高。第四个方面，挑选菠萝的时候要看一下。底部的菠萝心要挑选新鲜的，不要挑选上面发黑或者是发霉以及已经腐烂了的。如果从大小来说的话，要挑选菠萝心较小，而不要挑选菠萝心比较大的。这样呢，菠萝果肉里面的硬心部分就会越小。第五个方面。把菠萝拿到鼻子边闻一闻它的香气，香味愈加浓郁，说明成熟度越高。买回家之后马上就可以吃，并且放在家里面，整个屋子都香喷喷的，比香水还要香哦。那么今天主要给大家分享了切菠萝的几个小方法，以及挑选菠萝的几个小技巧，您学会了吗？亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果你觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用你发财的小手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢您收看，我们明天不见不散，拜拜。